నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు కొంతమంది అడుగుతున్నారు మా పిల్లలు డే డ్రీమింగ్లో ఉంటున్నారని అంటే పగటి కళలు కంటూ ఉంటారు నేను ఇది చదువుతాను ఇది అయిపోతుంది ఇక్కడికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని కాలేజీల్లో ఎలా ఇస్తున్నారంటే క్యాంపస్ సెలక్షన్ అని జాబ్ గ్యారంటీ అని అలా చెప్తున్నారు కదా సో పిల్లలు ముందు వాటికి ఎగబడిపోతున్నారు సో నేను ఈ కాలేజీలో చదివాను అంటే నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది కన్ఫామ్గా నేను జాబ్ కొట్టేస్తా అంటే నా స్టడీస్ అంటే నా చదువు అనేది అయిపోయిన వెంటనే ఎండింగ్లో నేను జాబ్తో బయటకు వచ్చేస్తాను అన్న ఫీల్డ్లో ఉంటున్నారు ఓకే ఆలోచన కరెక్టే విధానము కరెక్టే కానీ ఇక్కడ మన శ్రమ అనేది ఉండాలి కదా అది లోపిస్తున్నట్టు నాకు కనిపిస్తోంది కొంతమంది పేరెంట్స్ కూడా పేరెంట్స్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పారనమాట కాలేజీ వాళ్ళు జాబ్ చూస్తారు అని అంటే మన టాలెంట్ కూడా ఉండాలి కదా అక్కడ మన చదువు ఉండాలి మన నాలెడ్జ్ ఉండాలి టాలెంట్ ఉండాలి ఏది లేకుండా వాళ్ళైతే మనల్ని వేరే జాబ్లు అయితే ఫిక్స్ చేయలేరు కదా సో డే డ్రీమింగ్ చిన్న పిల్లల వరకు అయితే బాగానే ఉంటుంది తెలిసి తెలియని వయసులో డే డ్రీమింగ్లో ఉంటే మనం సరి చేస్తామో వెళ్ళిపోతుంది కానీ టీనేజ్ పిల్లలు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఇలాంటి సమస్యను గమనిస్తూ ఉన్నాం రమ్మగారు ఇలాంటి పిల్లల్ని మనం ఎలా మార్చుకోవాలి ఏం చెప్పాలంటారు ఎప్పటి సమాధానం నా ఫీల్ అర్థమై ఉంటుంది ఎప్పటిలాగానే మాట్లాడాలి జయ మాట్లాడాల్సిందే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో కనుక ఉందనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఏడెనిమిది ఏళ్ళ పిల్లలు కన్సన్ దగ్గర కూర్చుని కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఏటో చూస్తారు ఏదో నవ్వుతారు ఎవరితోటో మాట్లాడుతున్నట్టు అలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని డే డ్రీమింగ్గా భావించకూడదు పగటి కళలు కంటం కాదు పిల్లడు అంత నార్మల్ కిడ్ కాకపోయి ఉండొచ్చు వాడికి ఏదైనా చిన్న సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు చిన్నప్పుడు కనుక అయితే మీరు చిన్న పిల్లలు డే డ్రీమ్ అంటే ఆరేడేళ్ల పిల్లడికి ఏమిటి డే డ్రీమింగ్ చేస్తాడు వాడు వాడికి ఏం తెలుస్తుంది ఏదో అడుగుతాడు కావాల్సిన వస్తువులు దొరుకుతూ ఉంటాయి దొరకపోతే కూడా అన్నం మానేసి ఆలోచించే ఏజ్ కాదు అది ఎస్ శూన్యంలోకి చూడటం శూన్యంలోకి చూడటం నవ్వడము శూన్యంలోకి చూడడము ఫేస్ మేకింగ్ మొహాన్ని అంటే నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా కొంచెం ఎక్కువగా రకరకాల భంగిమల్లో పెడుతూ ఉండటము ముఖ కవడికలు మారుస్తూ ఉండటం ఇదంతా నార్మల్సీగా భావించద్దు పిల్లల సహజమైన క్రియగా అనుకోకూడదు అప్పుడప్పుడు చేస్తే మిగిలిన టైంలో వాడు నార్మల్గా ఉంటే ఓకే పిల్లలు కోతి మొహాలు టీవీలో కార్టూన్స్ చూసి సేమ్ ఫేస్లు ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అలాగే పెడతారు వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా కార్టూన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎలా చేస్తుందో అలా చేస్తూ ఉంటారు అది ఓకే అంటారు అందుకని ఈ కార్టూన్ లు హెచ్చుగా చూడనివ్వకూడదు ఒకటి వాడు కార్టూన్ ని కాపీ చేస్తున్నాడా కార్టూన్ చూడకపోయినా కూడా వాడు అలాంటి ఫేస్ మేకింగ్ చేస్తున్నాడా అనేది తల్లు ఎవరి పిల్లాన్ని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అమ్మాయినైనా సరే అంతే సో ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో డే డ్రీమింగ్ గనక ఉండి మీరు చెప్పినట్టు దూరంగా ఏటో చూస్తూ ఏదో మాట్లాడుతూ లేదా నవ్వుతూ మనం పెట్టింది తినకుండా ఆర్ట్ స్కూలింగ్ లో గనక యాక్టివ్ గా లేకపోతే చకచక నేర్చుకోకపోతూ ఉండుంటే వాడికి ఖచ్చితంగా ఏదో చిన్న సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నట్టే కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ని ఎవరినైనా సంప్రదించడం చాలా మంచిది ఇప్పుడు టీనేజ్ పిల్లల్లో డే డ్రీమింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాక డే డ్రీమింగ్ అంటే టీనేజ్ పిల్లల్లో పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అలా అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి కూడా రకరకాల ఊహలు కొంతమందికి మోడల్స్ అయిపోవాలని ఉంటుంది సినిమా యాక్టర్లు అయిపోవాలని ఉంటుంది లేదా ఒకడికి సైంటిస్ట్ అయిపోదాం అనిపిస్తుంది నాసాకి వెళ్ళిపోవాలని అనిపిస్తుంటుంది ఇలా రకరకాల అయిపో అయిపోవాలని అనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్ అవ్వటము మోడల్ అవ్వటము అయితే ఒక రకం ఏదో కొంచెం అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఓసారి రెండు సార్లు ట్రై చేసి ఏదో చేస్తారనుకుందాం నాసా సైంటిస్ట్ ప్రయత్నం చేయగలం నాసా సైంటిస్ట్ అయిపోవాలి లేకపోతే ఆస్ట్రోనాట్ అయిపోవాలి పైలట్ అయిపోవాలి అంటే ముందు మెట్లు ఎక్కాలి కదా మేడ ఎక్కాలంటే మేడ ఎక్కాలంటే పది మెట్లైనా ఎక్కాలి అప్పుడు మేడ కొంచెం దగ్గరగా అవుతుంది నువ్వు రెండో మెట్టు మీద ఉండి పై మేడకి ఆస్పిరేషన్ ఎలా చేస్తావు ఆస్పైర్ చేయలేం కదా అంత పైకి ఊహ ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కుతూ వెళ్ళాలని దీనికోసం నువ్వు చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఇదని పిల్లలకి సానుకూలంగా నచ్చ చెప్పక చెప్పుకుంటూ ఉండాలి అవును టీనేజ్ పిల్లలకి ముఖ్యంగా టీనేజ్ లో ఉండేసరికి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వేరు వాళ్ళకి రెక్కలు వచ్చేస్తాయి మనం చెప్పేదానికి ప్రతిదానికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అవును అది ఎలా మనం ఎలా కన్వే చేయాలండి మాట్లాడమే జయ ఇక రెండో మార్గం లేదు పిల్లల్ని పోట్లాడము కసరటము నలుగురు ముందు చెప్పేయటము మాత్రం చేయకూడదు పోట్లాడడం కాదు కసరటం కాదు అలాగే పైలట్ అవుతావా ముందు మాట్లాడతా పైలట్ అవుతావా అలాగే అవుదు కానీ ముందు ఈ పులుస్తో ఈ ముద్దం ఇంగు అంటే ముందు ఈ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ లో కనీసం నైన్ తీసుకురా తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేద్దాం దానికి ఇన్ని పట్టావాలి ఇన్ని మార్కులు అప్పుడు నువ్
ఆ లోపల మనం ఊ అంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఒక్కొక్కడు మంచి డిటమైండ్గా ఉండే పిల్లవాడు ఉంటాడు వాడికి పైలటే కావాలని ఉంటుంది అంత కరెక్ట్ ఫోకస్ ఉన్నవాడు సజావుగానే వెళ్తాడు సజావుగానే వెళ్తాడు ఈ డే డ్రీమింగ్ చేసి అంటే పగటి కళలు కానీ జీవితం మీద రకరకాల ఊహలు కోరికలు ఉన్న పిల్లల్ని అంటే ఇప్పుడు రంగుల ప్రపంచం మీద ఆసక్తి ఉన్న పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయటం కొంచెం కష్టం అలా కాకుండా ఈ ఉద్యోగాలు ఇలాంటి వాటి మీద కోరికలు ఉన్న పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయటం ఈజీ వాళ్ళకి ఇలాగే చెప్పడం ఈ నాలుగేళ్ళు అవ్వాలి ఈ నాలుగేళ్లలో నువ్వు ఎయిట్ పట్ట రావాలి మార్కులు నైన్ పట్ట రావాలి అని ఒక చిన్న యవనాలు వాటికి ఒక బ్యారికే ఒక ఇది పెట్టాలన్నమాట టార్గెట్స్ టార్గెట్ సెట్టింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ రంగుల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటారు చూడండి ఇప్పుడు బోల్డ్ అవకాశాలు వచ్చినాయి నువ్వు ఏదైనా ఫో తీసి వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయమని చెప్పడమే ఇంకా అది ఈజీ మెథడ్ కదా నీ సొంతంగా ఏదో చేయి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కదా ఓకే అప్లోడ్ చేస్తాము బాగా లైకులు వస్తే కంటిన్యూ అవుతారు వాటే లైకులు రాకపోతే ఇప్పుడు అసలు ముందు దాన్ని అప్లోడ్ చేయడానికి ఇలా ప్రతి ఒక్కరు చేయబట్టే రమ్మగారు యూట్యూబ్ వాళ్ళు కూడా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మార్చే అవి ఎలాగో ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఎలా అంటే జయ ఈ రంగుల కళలు ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువసేపు ఆ రంగు ఉండదు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎవరి పిల్ల టీనేజ్ పిల్లలు మాట మీ అమ్మాయి చిన్నపిల్ల మీకు తెలియదు ఓకే టీనేజ్ పిల్లలు ఉన్న తల్లులకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది రెండు రోజులు ఉన్న రంగు మూడో రోజు ఉండదు మూడో రోజు కొత్త రంగు వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆసక్తి పోతుంది అంటారా ఆసక్తి పోయి కొత్తది వస్తుంది నెయిల్ పాలిష్ కలర్స్ మారిపోయినట్టు కలర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఆడపిల్లల ఆలోచనలు మగపిల్లలకేమో హెయిర్ క్రాఫ్ హెయిర్ స్టైల్ కాదు ఇవాళ ధోని స్టైలు రేపొద్దున ఇంకొకటి ఎవడో స్టైలు మేము దానికి మంచి పేరు ఒకటి పెట్టాం పూర్తిగా ఈ సైడ్స్ అన్నీ తీసేసి మధ్యలో ఒకటి పెడతారు కదా డిప్పం కొత్తేమని పెట్టాం దాని పేరు ఇదంతా డిప్ప కొట్టేస్తారు సైడ్స్ అంతా మధ్యలో ఒక కొత్త ఒక కుచ్చు లాంటి జుట్టు ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు అది క్రికెటర్లు సినిమా యాక్టర్లు టీవీలో కనపడే వాళ్ళు వాళ్లతో పాటు మీ పిల్లలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు మా పిల్లలు ఏమిటి రోడ్డు మీద రోడ్ లూడ్చే వాడితో సహా అందరూ ఇదే హెయిర్ స్టైల్ ధోని హెయిర్ స్టైల్ అందరికీ కావాలి ధోనీని అందరూ ఉంటే చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు ఇది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఈ జుట్టు పెరిగాక వాడికి ధోని కాకుండా ఈసారి ఇంకొక రాహుల్ ద్రవిడ డిప్ప కట్టింగ్ కొట్టుకుని గంభీరంగా ఉపన్యాసం ఇస్తూ కనపడతాడు ఆయన చాలా హ్యాండ్సమ్గా తోస్తాడు ఆ రోజు ఆ హ్యాండ్సమ్గా కనపడ్డాడు ఆయన హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది నాలుగైదు రోజుల తర్వాత తన ఫ్రెండ్ ఎవడో వెనకాల పిలకేసుకుని కనిపిస్తాడు వాడు కూడా హ్యాండ్సమ్గానే ఉంటాడు పిలకతోటి వాడు మొహాన్ కదా సూట్ అయింది అప్పుడు వీడు మళ్ళీ కొత్తగా ఈ హెయిర్ స్టైల్లోకి వస్తాడు కాబట్టి ఈ పిల్లల రాండెడ్గా ఉండరు ఖచ్చితంగా ఉండవు దాని మీద భయపడి కంగారు పడి వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తక్కర్లేదు ఇలాంటి వాటికి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం అమ్మగారు ఇలా ఏదన్నా అప్పుడు అట్రాక్టివ్ అయితే అంతవరకు బాగానే ఉంది నాలుగు రోజులు ఫాలో అవుతారు తర్వాత మారిపోతుంది అయిపోతుంది కానీ స్టడీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి చదువుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు కదా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు చదువు మీద ఆసక్తి లేదనుకోండి లేని వాడికి చదువు మీద ఆసక్తి ఎలా కనిపించాలంటే కొద్దిగా మన చుట్టాల్లో కాస్త మన గ్యాదరింగ్స్లో లేదా మన చుట్టుపక్కల్లో కొంచెం బాగా పైకి వెళ్ళిన వాడు ఫ్రీగా ఖర్చు పెట్టుకుని పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందంటే జయ జనరల్గా సాధారణంగా మాకు అలా ఉండదని ఎవడైనా కామెంట్ పెడితే చెప్పలేను కానీ ఖర్చు వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే వీళ్ళకి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది నేను చూడండి ఐస్ క్రీమ్ తినే పిల్లాడిని ఐస్ క్రీమ్ చేతిలో ఐస్ క్రీమ్ లేని వాడు పిల్లాడు ఆసక్తిగా చూస్తాడు సహజంగా కదా కదా అలాగే ఈ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది వాడు సంపాదించుకుంటున్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు సో సంపాదించుకుంటే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సంపాదించుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దొంగతనాలు ఇప్పుడు వాడు ఈజీగా చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు చైన్ స్నాచింగ్ చేస్తున్నారని వింటున్నాం మనం అవును చైన్ స్నాచింగ్ చేసిన వాడు జైల్లో పడుతున్నాడు వాడిని పట్టుకుంటున్నారు వాడు మొహానికి ఒక అర్చీఫ్ కట్టి టీవీ న్యూస్లో పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి ఒక కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ అయితే ఒకటి దొరికిందంటే చాలు ఇక వాడు పొద్దు నుంచి మర్నాడు పొద్దు మధ్యాహ్నం దాకా వాళ్ళే ఉంటుంటారు ఒకవేళ వెదవ పనులు చేసి డబ్బు సంపాదిస్తే ఇలా కనపడతాం అలా కాకుండా పక్కింటి వాడిలాగా చక్కగా చదువుకుని వెనక సంపాదించుకుంటే వాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు చక్కగా ఈ న్యూ ఇయర్ పార్టీకి బాలీ ల్యాండ్స్కి వెళ్ళి బాలీకి వెళ్ళాడు ఇండోనేషియా వెళ్తున్నాడు చెప్పి చూపించవచ్చు ఎప్పుడు మనకంటే బెటర్గా ఉన్నవాడిని అయితే వాడిలాగా నువ్వు చేయటం లేదని మాత్రం అనకూడదు వాడిలాగా చేయి నువ్వు కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అని చెప్పచ్చు టీనేజ్లో పిల్లల్ని ఎవరితోటైనా పోలిస్తే ఒళ్ళు మండిపోతుంది భరించలేరు వాళ్ళు దాన్ని కానీ పోల్చకుండా బాగా సంపాదించి వాడు మనం ఎలా చెప్పాలంటే మనిద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా మాట్లాడుకోవాలి వాడు సంపాదిస్తున్నాడు బ్రహ్మాండంగా బాగా చదివాడు మార్కులు బాగా వచ్చినాయి
జీవితం బాగుంటుంది వాడు ఫారెన్లో తిరుగుతున్నాడు పైగా ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ బట్టలు బ్రాండెడ్ ఏమిటి రకరకాల పదార్థాలు అయినకోండి అబ్బాయిలు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తాయి బెల్ట్లతో సహా అన్ని బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ కొనుక్కోవాలంటే బెల్ట్ కొనాలన్నా ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది ఉంటుంది ఏమిటి ఎంత ఉంటుంది ఆ బెల్ట్ హాఫ్ మీటర్ ఉంటుంది దానికి ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది మామూలు వాళ్ళు కొనలేము నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుని సంపాదించుకుంటే అదేమిటి దాని బాబు ఇంకొకటి కొనుక్కోవచ్చు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా గనక పిల్లల్ని మనం ఈ డే డ్రీమింగ్లో నుంచి బయటికి తేవాలంటే మెట్లు లేకుండా మేడలు ఎక్కలేము కాబట్టి పై మెట్టు ఎప్పుడు మేడ మీద ఆశ ఉండాలి అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు కళలు కనండి అని కళలు కని ఆ కళని సాకారం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే టూ మనీ డే డ్రీమ్స్ చేయకూడదు చిన్న డే డ్రీమ్స్ ఒకటి ఉండాలి కళలు పెరిగిపోకూడదు అన్ని కళలు ఉంటే వాటన్నిటిని సాకారం చేసుకోవడం ఎలా కుదురుతుంది ఒకడు ఉంటాడు బంగారకొండ అనలేని వాడిని నాకు అలవాటు కాదు బంగారకొండ అంటే బంగారకొండ కాదు వాడు వాడికి హీరో అయిపోదామని ఉంటుంది మోడల్ అయిపోదామని ఉంటుంది చదివేసుకుందామనిపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసి అమెరికా వెళ్ళిపోదామనిపిస్తుంది నాలుగే ఇలా కుదురుతాయి కుదరదు కదా ఇన్ని కుదరవు కదా అప్పుడు అలాంటి వాడికి ఏం చేయాలంటే ఒకటేసారి నాలుగు పచ్చళ్ళు వేసి అన్నం పెట్టాలి వాడు ఈజీ మెథడ్ అనమాట ఆవకాయ మా కలుపుకుంటాడు ఒకసారి మాగా వేస్తాం అది కూడా కలుపుకుంటే తర్వాత టమాటా పచ్చడి బీరకాయ పచ్చడి నాలుగు పచ్చలకి నువ్వు న్యాయం చేయగలవా రెండు పచ్చలు తినేసరికి నోరు మండుతుంది కడుపులో మంట మొదలు టేస్ట్ తెలియదు కదా టేస్ట్ తెలియదు నువ్వు ఆవకాయ తినాక పెరుగన్న తినాల్సిందే పచ్చడి తిన్నాక ఏ సాంబారో కలుపుకుని తర్వాత పరి పెరుగనంలోకి వెళ్లాల్సింది కాబట్టి డ్రీమ్ ఒకటే ఉండాలి పచ్చడి ఆహారంలో పచ్చడి ఒకటిలాగా అంతే మనం ఇలా చిన్న ఉదాహరణ కనుక పదే 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 చెప్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు ఎన్ని డ్రీమ్స్ చేసి మినిమైజ్ చేసి ఒక డ్రీమ్ చెయ్యి ఓకే దానికోసం ట్రై చేయని టీనేజ్ పిల్లలతోటి తల్లులు మాట్లాడాలి ఇది తల్లులు ఒకటే కాదు చేయ ఈ విషయంలో మాత్రం పూర్తిగా తండ్రులు కూడా మాట్లాడాలి మగపిల్లలైతే ఖచ్చితంగా అమ్మ నాన్న మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళని మన మధ్యలో మాటల మధ్యలోకి తీసుకొచ్చి ఇలాంటి మోటివేషనల్గా చేయాలి మీరు తిట్టడము నన్ను చెడగొట్టడానికి పుట్టారు నా సంపాద అంతా వేస్ట్ చేసిన అట్లాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే పిల్లలు ఏమి లొంగరు ఎవరితోటైనా పోల్చడం వాడి బంగారకొండ వాడి బాగా మాట్లాడుతున్నా నీకు రావట్లేదు అని అనకూడదు ఎవడి మార్కులు వాడివి ఎవరి తెలివితే ఎవరి తెలివితేటలు వాడివి వాడికి వంద వస్తే నీకు ఎనభై వస్తుంది ఇంకొక ఐదుకి ట్రై చేయ నాన్న ఇంకొక పదికి ట్రై చేయని బతిమలాడుకుని ముందుకు తోసేయాలి రెండుకి ఏం చేయండి టూకి ఏం చేయండి ఎయిట్ పాయింట్ టూ వస్తే టూ కాత్ర ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ తెస్తే బాగుంటుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ తెస్తే నైన్ తెస్తే బాగుంటుంది అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క అంకె ఒక్కొక్క అంకె రెండు మనం పెంచితే రెండు అంకెలు వాడే పెంచుకుంటాడు మార్కులు అచీవ్మెంట్ ఆల్కహాల్ లాంటివి నిజంగా ఒకసారి చూస్తే అంటే రుచికరమైంది పదార్థం కనుక మనకి ఎలా మనని మళ్ళీ తినాలని అనిపిస్తుందో అడి ఎలా తొందరగా అంటే మాదక ద్రవ్యం లాంటిది మనని అడిక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట విజయాలు మార్కులు అచీవ్మెంట్స్ మనని దానికి అడిక్ట్ ప్రశంసకి ప్రశంసకి లొంగిపోతారు లొంగిపోతారు కాబట్టి మనం ప్రశంసించడం కాదు మనం కాదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ప్రశంసలు తీసుకునేలాగా ముందుకి కనుక తోస్తూ ఉంటే ప్రశంస కోసమైనా పిల్లలు ముందుకెళ్తారు ఒక స్టేజ్ దాటాక మనం ఇవేం చెయ్యక్కర్లా అసలు ఇవన్నీ వెనక పడిపోతాయి నేను మనం మాట్లాడిన మాటలు అసలు రేపటి జ్ఞాపకం కూడా ఉండవు ఒక్కసారి కనుక వాడు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడా ఇక డే డ్రీమింగ్ ఉంటుంది అంతేగాని కాలేజీల మీద తోసేయటం వాళ్ళే చూసుకుంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళే ఇస్తారు కదా అన్నప్పుడు మీరు అన్న మాటే తీసుకుందాం క్యాంపస్ సెలక్షన్ వస్తుంది మంచి మంచి కాలేజీలు ఉన్నాయి మన దగ్గర క్యాంపస్ సెలక్షన్ ఉంది ఇంజనీరింగ్ అవగానే అందరు అడుగుతారు మీ అబ్బాయి క్యాంపస్ రాలేదా రాలేదా అంటే ఎవరికి వస్తుంది క్యాంపస్ సిక్స్ లోపల మార్కులు వచ్చిన వాడికి రాదు సంవత్సరానికి ఒకసారి డిటైన్ అయిపోయిన వాడికి రాదు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాడికి రాదు ఎవరికి వస్తుంది బాగా వచ్చేది ఎవరికి ఎయిట్ పైన మార్కులు ఉన్నవాడికి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నవాడికి వస్తుంది సో ఇప్పుడు నీకు క్యాంపస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి కాలేజ్ కాదు కాలేజ్లో నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే కదా అంతే కదా అంతే ఇప్పుడు మేడం మీద ఎక్కడానికి మనకి తాడు ఉంది నేను మెట్లు ఎక్కడ నేను తాడు పట్టిన తాడు పుచ్చుకు పైకి ఎగబాకటమైనా నీకు రావాలిగా రెండు సార్లు ఎగబాకంగానే అరిచేతులు మండిపోతాయి దిగేస్తావు నువ్వు కదా కాబట్టి కష్టం అనేది ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనం మన పర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా క్యాంపస్ వస్తుంది ఓ క్యాంపస్ రాలేదు అనుకుందాం నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క దశలో రాకపోవచ్చు అప్పుడు ఇంకొక చోట వస్తుంది బయట ప్రయత్నం చేసుకోవటం పిల్లలకి చెప్పాల్సిందే ఇలాగే మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళతోటి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే విధానం అయితే ఇదే రైట్ రమ్మ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే సార్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి